会张开我双手，抚摸你的背，请。就算世界挡在我前面，猖狂地说，别再奢侈浪费。师傅，赶紧吃点东西啊！你脸色特别不好，吃不下。这就不对了，只有吃饱了饭，才有力气战斗啊！战斗什么呀？我都带岗了。带岗怕什么呀？你不是跟我说过，凡事要以退为进吗？哎，下班这次啊也没讨到好，被发落到后勤部了。这意味着什么？这意味着被打入冷宫，永无出头之日了。台长也太狠了吧！早就听说崔太是个狠角色，虽然你现在带岗，但至少还有重新上岗的机会呀。或许台长对你另有安排呢。别安慰我了，文三，师傅对不起你。又不能带你，别介师傅，没你我在台里可一天都待不下去。路得靠你自己走。哎，不说这个了。师傅，给你看这个。什么？这是我找的两份旧报纸，上面啊都有你跟耿墨池的绯闻，你看看有没有想起什么。是他老婆叫夜莎，是个作曲家，《Love》系列曲啊就是出自夜莎之手。我查了，他们夫妇在华人乐团是绝对的传奇人物。他老婆是因为我而死。师傅啊，这种八卦未必是真的。原来这是他们掩盖的真相。我介入了耿墨池的婚姻，夜莎自杀，耿墨池退出乐坛，都是我害的。师傅。你没事吧？为什么他会带着别的女人跑呢？这如果上面写的是真的，他应该把我带走才对啊！你知道他在哪儿吗？不知道，这几年他都销声匿迹了。不过后来我在网上查了个资料，说是好像有段时间他隐身瑞士。瑞士？不过网上的消息也不太确定，只是知道这两年有个音乐专辑特别火，是从瑞士传过来的，然后在国外还获过大奖，销量惊人。有传闻说啊，这个音乐专辑的幕后制作人兼老板就是个魔池。什么专辑？哎呦，我好像忘了，回头我再查一下，告诉你个准信。杨灿，谢谢你啊，我基本要没目了。我身边的人拼命掩盖真相，掩盖掉耿墨池的痕迹，原来是我们之间的感情牵扯伤害了那么多人，他们是为我好。我知道了，可是师傅，我后来翻了几个旧帖子，说是当年夜莎自杀是因为车子掉进湖里死的，跟她死在一块的还有个男人，情况特别复杂，所以说啊，她的死因未必是因为你。怎么了，鹏儿？我在车站呢，刚把我妈送走。老样子呗，工资卡全孝敬他了，还受了一肚子委屈，好不容易啊！啊，啊，晚上啊，那行啊，老地方近，下班了以后我过去啊，拜拜。好冷，谢谢啊。照片的事儿，我会问问弗兰克，应该没什么问题。行啊，还是你好。我跟英芝说啊，他一一口就回绝我了，辛苦你了。
你干嘛这样看着我？喝酒啊？然，我想问你个问题。什么问题啊？为什么你面对我能这么坦然？你是我最信任的朋友，我遇到任何事儿，首先想到的是告诉你。可你转身就告诉齐助理、啊，他到底给了你多少好处？可你让你这么心甘情愿的到他的眼前，我我不明白你什么意思啊？你明白的，耿洛池公寓的事我只告诉你了，我连英知都没讲。我本来要跟肖介签约了，齐助理却要抢着跟我签，出的钱比我还多。李兰，你不跟我解释一下吗？你们所有人都骗我，都糊弄我，连你也站在齐助理那一边，你让我心里怎么想？你是我最好的朋友，你就这么对我？我不是故意要站到齐助理那边的，我不想让你知道这些事受到刺激，我们没有要害你的意思啊。你知道什么是神经错乱吗？一个人连自己的过去都混淆不清，活着还有什么意思？天天吃药，按时看医生，积极配合医生的治疗，为的是什么？为的是有一天我可以恢复清醒的意识，做一个正常人。现在坐在你对面的是一个病人，你知不知道？啊！好儿，你不要这样。你来，你太让我失望了。这世上还有没有一点信任？努力的让自己活得像一个正常人的样子，你们却拼命的把我往精神错乱的路上逼，你们那么多人，我斗不过你们的。然后，我就一辈子记忆错乱，到死都不知道自己为什么疯的。这就是你们所谓的为我好。我现在。脑子里有很多很多的谜团，一个接一个，我却不知道接在哪儿，你知道有多痛苦吗？我今天看了几份以前的旧报纸，耿墨池的老婆是因为我死的，耿墨池因为娱乐压力太大退出乐坛，最终祸首都是我。可我不明白。他为什么带着别的女人跑了，让我成为众矢之的？他应该不会是这样的人。这报纸你不能太当真了。那你告诉我什么是真的？不就是一个人名吗？你有那么难开口吗？这个问题我好像已经问过你无数次了。万真真，万真真，她是个女明星。耿墨池没结婚之前和他好过，后来什么原因分的时候我不知道。伊莎死了以后，他又勾上耿墨池，两人旧情复燃，然后一起走了。你说的是真的？报纸上都登了吗？耿墨池很爱万真真，给他开公司做担保。万真真赔光了耿墨池的钱，又四处借债。耿墨池是他公司的法人，因此，他因为欺诈差点上法庭了。他很爱万真真。你接受现实吧，我们不告诉你，就是怕你难受。你不是耿墨池的最爱，他这样的男人身边不缺女人，你应该知道的。不是这样，他在爱我，我知道他爱我。我在梦里无数次听到他叫我的名字，他的公寓里到处都有我们相爱的痕迹。一进到那屋子，我就能感受得到。是错觉。耿墨池和万真真事儿，全世界的人都知道。他是跟你好过，那不过是逢场作戏而已。还有夜莎，不是因为你死的，是万真真。我说的都是真的。耿墨池和夜莎结婚七年，分居四年。这四年里边，他跟万真真牵扯不清。夜莎也是因此患上抑郁症而自杀的
，你们俩怎么好的我不清楚，但是万真真肯定是耿墨池的最爱。耿墨池为他赔上了全部的身家，赔上了老婆，还让你进了疗养院。这样的男人，你有什么好爱的真真呢？师傅、啊，我帮你查过了，耿墨池跟万真真确实有交往过，当年很多媒体也都登过，不过真的假的就不太确定。我觉得这事儿吧，你还得相信你自己，除非你自己想起来，否则啊，别人说的话或者媒体上的信息啊，你都不要太当真。对，我要相信自己，谁的话我都不信。耿墨池不是那样的人，他爱的是我。白小姐，您怎么来了？啊，是你啊！您那房子不是卖了吗？都拿去装修了，您来这是？装修？对啊，一大早上装修队就上去了，他们刚去物业办了手续。哎。小姐，你是？住手！听到没有？给我住手！我是齐先生委托我来装修这房子的。闭嘴！不管是谁委托你的，这房子里的任何东西都不准动，让他们给我走。来来来，你们停一下先。走！这是他的房子，他的房子，谁都不准动，不准动，听到没有？好好好，行行。来来来，走走走走走，走。快点啊！考儿，你他在吗？在。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，你有急事找我？我今天来跟你说两件事。一是那房子你不用跟我争了，因为我已经买了。买了？是的，你没听错。你哪来那么多钱买那房子？我付了一百八十万的首付，剩下的通过银行贷款慢慢还。我说：“你何必跟我那么将来呢？”现在我是房子的主人，请你和你的人远离我的房子，不准再动里面任何东西。我有权让那房子保持原来的样子，这是我要跟你说的第二件事。如果你再敢动里面任何一样东西，你就去那房子里给我收尸。反正我这个样子，活着或者死去都没太大区别。我这辈子就打算老死在那儿了。你说这个话的时候，你有没有考虑到你的父母？不要再拿我父母来压我了。我只为自己活，我就是这么自私的家伙。我厌恶像死去一样的活着，我想要清清楚楚的活个明白。最后一句。请你远离我和我的生活，我感激不尽
实，我谁也不信，我只信自己的心。我自己不会骗自己，我相信你是爱我的。除非你当面告诉我你不爱我，你爱的是万真真，否则我死也不信你会抛弃我。我只。你至少给我个信儿，让我知道你现在过得很好。你不用我惦记。十三年了，你杳无音讯，你到底去了哪儿我们热烈庆祝啊！坠木音乐山姆跟托尼在亚太地区获得金唱片奖，大家掌声鼓励！哎，怎么没见我们老板啊？是啊，他不是回国了吗？我可一次都没见过我们的大 boss。颁奖典礼他也没露面啊？嗨嗨嗨嗨嗨，我不就是你们老板吗？我说的是大 boss。这老板在这儿，你们都视而不见是吧？<笑>你们得先拍好我的马屁，知道吗？然后才能见大 boss， 对不对？不对，你能不能别这么嘚瑟？嗨，好不容易拿奖了，我还不嘚瑟嘚瑟？都两年了，把我累成狗了，皮都脱了好几层。来了，来了，来了，来了！老板来了，大 boss 来了！你看看，只要莫迟一出场，你就不存在了吧？我就是那颗小星星，他发光发亮，我喜欢没人，他让我乐意。<笑>哎呦，大家伙说了半天，大 boss 大 boss 大 boss 来了。莫迟，要不你简单说几句？这追梦音乐也拿奖了，也是你这两年的心血，啊，也是你事业的新起点。来来说两句，大家伙掌声鼓励一下。首先要恭喜山姆和托尼这次取得的成绩。其次要跟公司所有的同仁说声抱歉，这两年因为本人身体的原因，所以一直没跟大家见面。但是相信，在大家共同的努力下，我们一定会共创新上公司的美好未来。还要感谢这两年来为了公司辛勤付出的达尔文，嘿，还有我们的法律顾问黄忠律师。这里要特别感谢锦怡，感谢锦怡这两年来一直在身边照顾我、支持我，谢谢锦怡。没什么事，我先走了啊！明天有好多事要办呢。莫迟，你怎么了？刚刚下午的时候，我好像听到考儿在叫我的名字，哭着叫我的名字。莫迟，三年了，好不容易把这件事都平息了，你看你的事业多好
又开了新上的公司 ，Dream 又拿了大奖，干嘛还去想这些事情？不要再打扰他的生活了，好吧？咱有好多事情要做呢，人生不是所有事情都如意，哪有十全十美啊？即便如此。我也希望在我的有生之年能够实现两个愿望：第一，能够找到《蜡雾》系列的真正作者，哪怕他人已经不在了，我也想去他的墓前去问候一声。这事儿你还记得呢？你不也一直惦记着呢吗？我知道你一直在背后帮我找。原来你都知道。那你第二个愿望呢？三年了。这两只小老虎一直不离不弃的厮守着，可当初买它们的主人已经劳燕分飞了。我只希望它能够幸福，这就是我这一生最大的愿望了起来上班了没有啊？哎，你赶紧过来！你谭三说让你去他办公室呢。我是代岗了嘛。嗨，你这代岗又不是下岗，赶紧的。哎呦，我这台长说让你去见他，你还能躲着不见呀、啊？啊，快快快快快！嗯。怎么样？这两天有什么想法？没什么想法。也不托人来说个人情什么的，不必了。你那个徒弟夏曼可没少托人来说情。你觉得我该怎么办？随你怎么办，他的事跟我没关系。你还真是倔呀你。不过我就喜欢你这种性子，有个性不拖泥带水。就凭这一点，我也不能把你撂这儿不管。好了，说正经事儿。既然你已经待岗了，咱们就得像会上说的，得回炉重造。刚好呢，北京那边有个培训，为期三个月，我看，就你去吧。北京？北京怎么了？没什么，可以啊，反正闲着也是闲着，去就去呗。你这是什么话？公费派你去学习，还委屈你了不成？别人想要这个机会，我还不给呢。要不然。你们派夏曼去吧。为什么？怎么说他也是我带过的实习生，您就这么把他撂后勤？哎，考尔，你让我说你什么好？你那徒弟在我这儿可没说你什么好话。你现在反过来为他求情，是想证明你的人品比他好？凡事但求问心无愧，这是我做人的原则。那唯才是用也是我的原则。我看你确实是个人才，才给你这次机会。至于那个夏曼，人品和道德有瑕疵的人，我这儿容不下。就这么定了，走吧。谢谢台长的台，我会珍惜这次机会。这还像句人话。好了，可以开饭了，够不够？嗯。你这样，谢谢你啊，又来给我改善伙食。我这给你做点好吃的，你就感谢我。那你帮我介绍工作，我得怎么感谢你啊？我跪地下给你磕三个响头。哎，<笑>要不然你谁先去？这个有。<笑>董事长很担心你，又不敢给你打电话，让我过来看看你。你不急他吗？哎，他让你来看我，你才来的啊？不是，他是真的很关心你。哎，我也就奇了怪了。你说我们公司上下没有一个人不怕他的。你看看你，对他又给他脸色看。
，又对他那么凶，嗯，他可倒好，那么宠你，一点都不生气。这叫什么呀？这就叫一物降一物吧。行、哎，换个话题。好。哦，我帮你做了点莲子羹，你晚上可以当宵夜吃。还有，我给你拿了一些酸奶过来，晚上睡觉前喝一瓶，对身体好。林志，嗯，我说真的啊，你搬来跟我一起住吧，反正咱俩都单身。我当然想跟你这个大美女一起生活了，可是我怕有些人嫉妒啊，他万一一发飙，我这每天就会在刀尖上工作，你想想我的感受。能不再提他吗？我错了，不提了，不提了。吃饭，好好吃饭。哎，你刚才说要去外地培训，嗯，去多久啊？三个月呢，这么久啊？嗯，去哪儿？北京。北京。出去透透气，最近窝火的事儿太多了。啊，对了，英志，哎，我月底就要把房交给买主了，你有空的话帮我收拾收拾。有用的东西帮我搬碧潭花园去，没用的扔了就行。你真要搬到那边去啊？这房子我住够了，我想离这一切远一点。你还想得起齐书杰吗？只记得一个大概的轮廓，挺斯文、挺温和的样子。其实如果不是那些照片。我还真的想不起他长什么样子，英芝啊，我是不是特没心没肺？那你怎么就忘不掉耿墨池呢？我去北京了，这是我找 Frank 要的照片，差点忘了给你，希望你用得上，考儿。晚上善水文渊的晚宴我就不去了，你让韩志代表我去吧。好的。这几天，白考儿那边怎么样了？他去北京了。去北京了？对。什么时候去的？早上走的。你怎么不告诉我？台里让他去参加培训，不是他自己要去的。有什么区别？那个男人就在北京，他这会儿跑去，万一两个人碰上怎么办？北京那么大。不会这么巧的。万一呢？转过身，离开，趁你还没醒过来。多年以后，如果还能这样爱。就算对自己坦白，这些年心在不在，约定好这样分开。当初欠你的所有好，当初我们所有的争吵，就算是回不来。心依然在，不管明天牵谁的手，下一次要和谁走，就算是回不来，所有爱情依然在。如果当初明白，现在今天会不会离开？下一次要和谁走？就算是回不来。
会不会离开？跟我们一块儿去吧。不了，我想上街走走。来北京十多天了，还没机会逛。嗯，那行，你路上小心，注意安全啊。嗯，我叫专车。拜拜，拜。你好，神州专车为您服务。谢谢。之前。你弹的真好，谢谢。这首曲子我听过，真的很好听。你听过？不可能啊！这首曲子从来没有对外发表过。听过，叫《心之弦》。你怎么知道？我记得，有朋友跟我谈过。反正机票我订好了，你自己看着办吧。我还是想去看看阿婆。你就是找理由。木池，有人听过《新之鞋》。这是锦衣，你也来呀，卡尔，卡尔，卡尔，你明明在北京，却不理我。北京离新城才多远，你却不理我。我也是刚刚回来。为什么？为什么都有不伦不类？打个电话会死吗？你不是也没跟我打电话吗？我没有你的电话。他们屏蔽了我所有的信息，我连个纸片都找不着。屏蔽了我所有的信息？那你现在是跟？你过得好吗？
说呢？你说我过得好吗？你看着我，看着我，我像个正常人吗？很正常吗？不像个病人吧？可儿，你怎么了？可我就是一个疯了的人，一个彻头彻尾的病人。我都为你疯了，疯了三年了。你却可以若无其事的跟别的女孩子谈起，你过得这么好，你想过我吗？你有吗？可是你在说什么？我听不懂啊！你当然听不懂，一个病人的话，你怎么可能听得懂？这是锦姨。白口，你怎么这么笨呢？怎么就跑了呢？北京这么大，你上哪儿找他呀？啊？你好歹要个电话呀！你怎么就跑了呢？不好意思啊，小姐。哎，白小姐，是你啊？不好意思啊，冒昧打搅到你了。有事吗？是这样的，你能不能跟我去看一下我哥？他，他很不好。你哥？那你是？啊，你不要误会，我是他妹妹，我从小在新西兰长大的，我叫锦姨。昨天你走了之后，他的情绪特别不稳定，查了一个晚上的酒店电话，到处去打听你住的地方，可是就是没有找到。没办法，后来我只能给他扶来安定，他才睡的。然后打电话到电台问了一下，他们才告诉我你住在这儿。那他现在怎么样了？他现在还在昏睡。如果他醒来看不见你的话，不知道他又会做出什么傻事。所以你能不能跟我去一下？车就在外面。好，走。锦姨，白考儿，达尔文，白考儿，哎呀，可算来了，我的救世主啊！谢了，白考儿小姐，让你亲自跑一趟。你好，你是他？我是他经纪人，不是，你不记得我了？啊，我昨天觉得你眼熟，就是想不起来你叫什么。啊，叫我达尔文就行了啊。我哥他醒了吗？没有，这刚睡一会儿，折腾了一宿，我都要崩溃了。那你先回去休息吧，这有我就行了。白小姐，我带你进去。哎，我走了。啊，你走吧。这么嫌弃我？嗯、他在里面呢，你进去吧。你喝点什么？我给你拿。不用了，谢谢。
凭什么抱着这两个小家伙睡觉？笑和泪水在不断的重来，被爱是好或是坏，把谜底放肆的解开，让命运无法安排。你说爱你无关未来。始终慢下来。如果花爱上大海，绽放后沉入他怀。若能结束这个意外，就让痛更加痛快。赌上所有成败，如果可以这样爱，那些道理我都明白。哪怕要为你化作尘埃，如此相爱，流泪也能笑得开怀。那苦涩还用来给伤口灌溉？你说爱你无关未来，我们等待始终慢下来。火花爱上大海，山峰后沉入他怀。若能接受这个意外，就让痛更加痛快。赌上所有成败，如果可以这样爱，那些道理我都明白。哪怕要为你化作尘埃，我花爱上大海，绽放后赤。怀，说能接受这个意外，就让痛更加痛快。赌上所有成败，如果可以这样爱，那些道理我都明白，我愿意陪着你。哦